ஹலோ கேஸ் வெல்கம் பேக் டு சிடபிள்யூ கிரியேஷன்ஸ் நான் உங்கள் அர்ஜுன் ஃபரோஸ் பாப்ஸின் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம இந்த அனிமேஷன் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ நான் வந்து ப்ளெண்டர் டூ பாயிண்ட் எயிட் பீட்டா வருஷன் யூஸ் பண்ணுறேன் இதோட லிங்க் இந்த டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் இந்த கியூப் நமக்கு தேவையில்லை ஸோ எக்ஸ் கொடுத்து டெலிட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ஷிஃப்ட் ப்ளஸ் ஏ யூஎஸ்பிஆர் ஒன்று ஆட் பண்ணிக்கிறேன் எஸ் கொடுத்து ஸ்கேல் பண்ணிக்கிறேன் இப்போதைக்கு இந்த கேமராவும் நமக்கு தேவையில்லை ஸோ அதையும் டெலிட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இப்போது இந்த ஸ்பியருக்கு ஒரு புது மெட்டீரியல் ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ மெட்டீரியல் டேபில் போய் ஒரு புது மெட்டீரியல் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ நம்ம ஷேடிங் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஷேடிங் டேபுக்குள்ளே ரெண்டர் கியூக்கு போகிறேன் நம்ம எமிஷன் ஷேடர் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த ப்ரின்ஸிபல் ஷேடரை டெலிட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ ஷிஃப்ட் ப்ளஸ் ஏ சர்ச்சில் போய் எமிஷன் எமிஷன் ஷேடர் யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ இதோட எமிஷன் எமிஷனையும் சர்ஃபஸையும் கனெக்ட் பண்ணுறேன் கனெக்ட் பண்ணோன்னு அப்படி மாறிடும் இதோட ஸ்ட்ரென்த் வந்து நான் டென் கொடுத்துக்கிறேன் கலர் உங்களுக்கு என்ன கலர் தேவையோ அதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இது இன்னும் நல்லா தெரியணும்னா இந்த ரெண்டர் வியூக்குள்ளே போய் ப்ளூம் ஆக்டிவேட் பண்ணிவிடுங்க ஆம்பியன் அப்ளூஷன் அப்புறம் வாலிமெட்ரிக் ஷேடோஸ் எல்லாத்தையும் ஆன் பண்ணி விட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு லுக் நல்ல அழகாக கிடைக்கும் ஸோ நான் மறுபடியும் ஷிஃப்ட் ப்ளஸ் ஏ சர்ச்சில் போய் பேப் டெக்ஸ்டர் இப்போ இந்த வேப் டெக்ஸ்டர் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு மிக்ஸ் ஷேடர் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஷிஃப்ட் ப்ளஸ் ஏ மிக்ஸ் ஷேடர் சர்ச் பண்ணுங்கள் ஸோ இது ரெண்டத்துக்கு இடையில் கொண்டு வரேன் அண்ட் இந்த கலரை ஃபேக்டர் கூட ஜாயின் பண்ணுங்கள் ஸோ இதோட கலர் இந்த மாதிரி மாறியிருக்கும் ஸோ அடுத்தது ஷிஃப்ட் ப்ளஸ் ஏ மேப்பிங் நோட் மேப்பிங் ஆட் பண்ணுறோம் ஸோ மேப்பிங் எதுக்குன்னா அந்த வேவ் டெக்ஸரை ஸ்கேல் பண்ணுறதுக்கு பொசிஷன் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அதோடய வெக்டார் எடுத்து இதோட வெக்டார் கூட கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதுக்கு அடுத்தது ஒரு இன்புட் கொடுக்கணும் அதுக்கு டெக்ஸ்டர் கோஆர்டினேட் இன்புட் கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ இதோட ஆப்ஜெக்டையும் வெக்டரையும் கனெக்ட் பண்ணுங்கள் டெக்ஸ்டர் கோஆர்டினேட்டோட ஆப்ஜெக்டையும் வெக்டரையும் கனெக்ட் பண்ணுங்கள் இப்போ நீங்கள் இதை ஸ்கேல் பண்ணிக்கலாம் கொஷின் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் என்ன பண்ணிக்கலாம் பட் இதோட வேவ் டெக்ஸரோட டென்சிட்டி ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது ஸோ அதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஷிஃப்ட் ப்ளஸ் ஏ கலர் ரேம்ப் ஒன்று ஆட் பண்ணிக்கிறேன் கலர் ரேம்ப் கலர் ரேம்ப் கலர் ரேம்பை மிக்ஸ் ஷேடரோடையும் வேவ் டெக்ஸரோடையும் கனெக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இது ஜஸ்ட் ஃபோட்டோஷாப்பில் மாஸ்க் பண்ணுற மாதிரி தான் அதோட லெவல்ஸை நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா அது ஏற்ற மாதிரி அட்ஜஸ்ட் ஆகும் ஸோ ஜஸ்ட் ப்ளே பண்ணி பாருங்கள் அதோட செட்டிங்ஸில் உங்களுக்கு எந்த மாதிரி தேவைப்படுதோ அந்த மாதிரி நீங்கள் வச்சுக்கோங்க இதோட டீட்டெயில்டு சீரோ வச்சுக்கோங்க ஸோ அது ஒரு கார்ட்டூனி லுக் கொடுக்கும் ஸோ 
செட்டிங்ஸில் ப்ளே பண்ணி பாருங்கள் ஸோ உங்களுக்கு எந்த மாதிரி போனதோ அந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க ஸோ எனக்கு இது ஓகேன்னு நினைக்கிறேன் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் கட் எனக்கு இது ஓகே ஸோ ஸோ இப்போ ஒரே கலராக இருக்கு இல்லையா வேறு கலர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதுக்கு ஒரு கலர் ரேம்ப் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அது இந்த எமிஷன் கூட கனெக்ட் பண்ணிக்கிறேன் கலர் டு கலர் கலர் கொண்டு கலரோடு ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போது உங்களுக்கு என்ன கலர் தேவைப்படுதோ அதை இதில் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க லைக் ரேடியன்ட் இது ஏன் மாறலைன்னா இதுக்கு நம்ம மேப்பிங் அண்டு டெக்ஸ்டர் கோர்னேட் கொடுக்கல ஸோ அதை நான் கொடுத்துருக்கேன் ஷூட் ப்ளஸ் ஏ டெக்ஸ்டர் கோர்னேட் சாரி மேப்பிங் ஸோ வெக்டர் கொண்டு ஃபேக்டரோட ஜாயின் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு சேஞ்சும் தெரியல ஸோ இதுக்கு ஒரு டெக்ஸ்டர் கோர்னேட் ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ ஷூட் ப்ளஸ் சி டெக்ஸ்டர் கோஆர்டினேட் ஸோ இதோட ஆப்ஜெக்டை வெக்டர் கூட கனெக்ட் பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த கிரேடியன் டெக்ஸ்டர் வந்துருக்குது ஸோ இன்னொரு கலர் ஆட் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நான் இன்னொரு கலர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ரொம்பவே நல்லாயிருக்கு ஸோ இனி என்ன பண்ண போகிறேன்னா இது வேறு வேறு இடத்துக்கு வேணும்னா நான் ஒரு நாய்ஸ் டெக்ஸ்டர் ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ இதை நான் கலத்தி விட்டுக்கிறேன் இப்போதைக்கு ஸோ நாய்ஸ் டெக்ஸ்டர் சர்ச் பண்ணிக்கிறேன் இப்போது இதோட வெக்டர் எடுத்து ஸ்கேல் கூட கனெக்ட் பண்ணணும் இதோட ஃபேக்டர் எடுத்து ஃபேக்டர் கூட பார்த்தீங்கன்னா அந்த சேஞ்ச் பயங்கரமாக தெரியுது ஸோ அதோட டீட்டெயிலை கம்மி பண்ணிக்கிறேன் இப்போ உங்களுக்கு எவ்வளோ டிஸ்ஷன்ஸ் தேவையோ அவ்வளோ அப்ளை பண்ணிக்கோங்க இங்கே கூட்ட கூட்ட அது வித்தியாசமாக மாறும் மறுபடியும் நம்ம அப்போ பண்ணது போல் செட்டிங்ஸில் ப்ளே பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு எப்படி பிடிச்சிருக்குதோ அப்படி பொஷன் மாற்றி வச்சுக்கோங்க ஸோ எனக்கு இது ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம லேஅவுட் போய்க்கிறோம் ரெண்டு அடியோ போய்க்கிறேன் இப்போதைக்கு இது நம்ம தேவையில்லை ஸோ ஹைட் பண்ணி வைக்கிறேன் ஸோ ஷிஃப்ட் ப்ளஸ் ஏ ஒரு கியூப் ஒன்று ஆட் பண்ணிக்கிறேன் டேப் கொடுத்து எடிட் மோடுக்கு போய்க்கிறேன் இப்போ ஃபேஸ் செலக்ட் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இதோட ரெண்டு பேசையும் செலக்ட் பண்ணி எக்ஸ் கொடுத்து டெலிட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ நான் இதை எக்ஸ்க்ரூட் பண்ண போகிறேன் எக்ஸ்க்ரூட் பண்ணுறதுக்கு ஏ கொடுத்தா செலக்ட் ஆகிக்கும் சைடில் உள்ள டூல் பாக்ஸில் போய் எக்ஸ்ட்ரூடில் போய் எக்ஸ்ட்ரூட் அலாங் நார்மல்ஸ் அதை கொடுத்துக்கிறேன் 
ஸோ அதை கொடுத்து நான் எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ணிக்கிறேன் டேப் கொடுத்து ஆப்ஜெக்ட் மோடுக்கு மாறிக்கிறேன் ஸோ இப்போது இதை நான் ஸ்கேல் பண்ணிக்கிறேன் எக்ஸ் ஆக்சிக்கில் எஸ் கொடுத்து எக்ஸ் கொடுத்து ஸ்கேல் பண்ணுறேன் இப்போ இதுக்கு ஒரு மெட்டீரியல் ஆட் பண்ணணும் ஸோ மெட்டீரியல் டேப்பில் போய் நியூ கொடுத்து ஸோ இதில் டார்க் கலர் வச்சுக்கிறேன் அண்டு மெட்டாலிக் ஃபுல்லாக ஆன் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ரெண்டு ஆக்டிவில் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கும் இப்போ மறுபடியும் டேப் கொடுத்து எடிட் மோடுக்கு போய்கிறேன் உள்ள உள்ள ஃபேஸஸ் மட்டும் செலக்ட் பண்ணுறேன் மெட்டீரியலில் போய் நியூ ஒரு புது மெட்டீரியல் ஆட் பண்ணி நம்ம ஏற்கனவே பண்ண ஷேடரை கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த லுக் கிடைக்கும் இப்போ நான் டேப் கொடுத்த ஆப்ஜெக்ட் மோடுக்கு போய்க்கிறேன் ஸோ இப்போது மாடிஃபையரில் போய் நிறைய மாடிஃபையர் ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ உங்களுக்கு எவ்வளோ லென்த்து தேவையோ அவ்வளோ காப்பீஸ் நீங்கள் கொடுத்துக்கோங்க எனக்கு இது போதும் ஸோ இப்போது ஷிஃப்ட் ப்ளஸ் ஏ கேமரா கேமரா ஒன்று ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஒயர் ஃப்ரேம் மோடுக்கு போய் ஸோ ஜிஎம் கி எக்ஸ்எம் கி கண்ட்ரோல் கொடுத்துக்கிட்டு அதை ட்ராக் பண்ணி ஒரு பொசிஷனில் வைக்கிறேன் ஸ்டார்டிங் பாயிண்டில் வைக்கிறேன் இப்போ இதோட ரிசர்ட் கொடுத்த ரெண்டர் வியூக்கு போய்க்கிறேன் இப்போ கேமரா செட்டிங்ஸ் போய்க்கிறேன் டெப்டாப் ஃபீல்டை ஆன் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ டெப்டாப் ஃபீல்டுக்குள்ளே இதோட ஃபோக்கஸ் டிஸ்டன்ஸ் எல்லாத்தையும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இதெல்லாம் உங்களுக்கு எப்படி தேவையோ நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்க வேண்டியதும் ஸோ இப்போது கேமராவுக்கு மூமெண்ட் கொடுக்குறேன் ஸோ இதோட பொஷன் செட்டிங்ஸ் போய் இதோட லொக்கேஷன் எக்ஸை சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கு ஒரு கீ ஃப்ரேம் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ லாஸ்ட்டு ஃப்ரேமுக்கு போய் இப்போ இதோட ஜிஎம் கி எக்ஸ் கொடுத்து அந்த டியூபோட எண்டில் கொண்டு கொண்டு வச்ச அப்புறம் மறுபடியும் ஒரு கீ ஃப்ரேம் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் பார்த்திங்கன்னா அந்த கேமராவுக்கு மோஷன் கிடச்சிடுச்சு செட் கொடுத்த ரெண்டாக எடுத்து வைக்க போய்க்கிறேன் 
இந்த கேர்வ்ஸ் அதிகமாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது ஸோ நான் கம்மி பண்ணுறதுக்கு மறுபடியும் அந்த ஷேடிங் டப் போய் அந்த மெட்டீரியல் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இதில் ஸ்கேல் வேல்யூ கம்மி பண்ணி பார்க்குறேன் இது எனக்கு ஓகேன்னு தோணுது நீங்கள் உங்களுக்கு எப்படி வேணுமோ வச்சுக்கலாம் எனக்கு இது அதிகமாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது ஸோ நான் கம்மி பண்ணுறேன் இது எனக்கு ஓகே இப்போ நான் ரேவுட் போய்க்கிறேன் இப்போ நம்ம கேமராவுக்கு ஒரு ரொட்டேஷன் மூமெண்ட் கொடுக்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கு அதே போல் தான் பட் நம்ம ரொட்டேஷன் ஒய்ட்டில் சேஞ்சஸ் பண்ண போகிறோம் ரொட்டேஷன் ஒய்டில் ஒரு கீஃபில் மேட் பண்ணிக்கிறேன் அதே போல் கடைசி ஃப்ரேமுக்கு போய்க்கிறேன் இப்போ உங்களுக்கு எவ்வளோ ரொட்டேஷன் தேவையோ அதை கொடுத்துக்கோங்க நான் ஒன் எயிட்டி டிகிரி கொடுக்குறேன் இப்போ மறுபடியும் ஒரு கீஃபில் மேட் பண்ணிக்கிறேன் பார்த்தீங்கன்னா கேமராவுக்கு ரொட்டேஷன் மூமெண்ட் கிடச்சிருக்கு பட் நம்மளோட வேவ்ஸ் வந்து அசையம் அப்படியே இருக்குது ஸோ வேவ்ஸ்க்கு நம்ம மோஷன் கொடுக்கலாம் ஸோ மறுபடியும் ஷீட்டிங் டேபுக்கு போய் ஸோ ஸ்க்ரீன் எனக்கு தேவையான மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் டிஸ்ஆப்ஷனில் ரைட் கிளிக் கொடுத்து இன்சர்ட் கீ ஃப்ரேம் கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ மறுபடியும் கடைசி ஃப்ரேமுக்கு போய் டிஸ்ஆப்ஷன் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ மறுபடியும் ரைட் கிளிக் கொடுத்து இன்சர்ட் கீ ஃப்ரேம் கொடுத்துக்கிறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வேவ்ஸுக்கும் மோஷன் கிடச்சிருக்குது ஸோ அவ்வளோதான் வேவ்ஸ் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் சிடபிள்யூ பிஷன்ஸ்க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் திஸ் இஸ் அர்ஜுன் ஃபரஸ் ஃபாக்ஸிங் ச